ಸಾಗರಾಗ್ರೆ ವಸತಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಕರ ಮಧ್ಯೆ ಸರಸ್ವತಿ ಕರ ಮೂಲೆ ಸದಾ ಗೌರಿ ಪ್ರಭಾ ದಕ್ಷಿಣ ಕಾಶಿ ಎಂದು ವಿಶೇಷಿಪ್ಪಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿಯೂರ್ ಮಹಾತ್ಮ್ಯತೆ ಅರಿಯುವ ಕೊಟ್ಟಿಯೂರ್ ಉತ್ಸವ ಕಾಚಗಳು ಕಂಡು ತುಡಂಗಿಯನ್ನು ಉತ್ಸವ ಕಾಚಗಳೋಡೊಪ್ಪಂ ತನ್ನೆ ಕೊಟ್ಟಿಯೂರೋಡು ಚೇರ್ನ ನಿಲ್ಕಿನ ನಿರವಧಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಾಚಗಳನ್ನು ಕಾಣದ ಕೊಟ್ಟಿಯೂರಿನ ಅಡುತ್ತ ಮಣತ್ತನ ಎಂದ ದೇಶತೆ ಗ್ರಾಮತೆ ಅರಿಯುವಾನುಳ್ಳ ಶ್ರಮ ಆ ಶ್ರಮವು ಇದಿನೋಡೊಪ್ಪಂ ಚೇರುವಾನು ಈ ಶ್ರಮತಿ ನಾಮ ಕಂಡದ ಶಕ್ತಿ ಭಾವತೋಡು ಕೂಡಿ ಸಪ್ತಮಾದೃಕ ಸಾನಿಧ್ಯಂ ಚಪ್ಪಾರಂ ದೇವಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಕುನಾನು ಚಪ್ಪಾರಂ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಂಡು ಅದನೋಡೊಪ್ಪಂ ತನ್ನೆ ಒಂದು ವಿಶ್ವಾಸ ನಾವು ಪರೆಯಂಡಾಯಿ ಇವಡೆ ಮುಂಬ ಕಾಲತ್ತು ಏಳು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಇದನ್ನಪಡಿ ನೆರವಿಲ್ ಉಂಡಾಯಿರುವ ಆ ವಿಶ್ವಾಸಗಳುಮಾಯಿ ಬಂಧಪಟ್ಟ ಒಂದು ಕಾಯ್ಚೆಯಾನ ಇಂದ ಕಾಣುವಾನುಳ್ಳ ಈ ದಿವಸದ ಕಾಯ್ಚೆಗಳು ಆರಂಭಿಕ ನಮಗೆ ಆದ್ಯಂ ಅಮ್ಮೆಯ ವಾಕುಗಳು ಚಿಂತಾಮೃತ ಸುಖವೂ ದುಃಖವೂ ನಮ್ಮೆ ಮನಸ್ಸಿನೆ ಆಶ್ರಯಿಚ್ಚಾನ ಇರಿಕ್ಕುನದು ಬಾಹ್ಯ ವಸ್ತುಕಳೆ ಆಶ್ರಯಿಚ್ಚಲ್ಲ ಸ್ವರ್ಗವೂ ನರಕವೂ ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನೆಯುಂಡು ಓರೋ ವಸ್ತುವಿನು ನಮ್ಮೆ ಜೀವಿತದಲ್ಲುಳ್ಳ ಸ್ಥಾನವೂ ಪ್ರಯೋಜನವೂ ಮನಸ್ಸಿಲಾಕಿ ಅದನನುಸರಿಸಿ ಜೀವಿಚ ದುಃಖಿಕೇಂಡದಿಲ್ಲ ಗುರುವಿಂದೆ ಈ ವಾಕುಗ ಹೃದಯತಿಲ್ ಪ್ರಕಾಶನ್ ನಿರಕಟ್ಟೆ ಶಕ್ತಿಗಳುಡೆ ಪ್ರಭವ ಕೇಂದ್ರಗಳಾನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರ ದರ್ಶನ ಶರೀರತಿನ ಊರ್ಜಸ್ವಲಮಾಕುನು ಮನಸ್ಸಿನ ನಿರ್ಮಲಮಾಕುನು ಓರೋ ದೇಶತಿಂಡೆ ಸಂಸ್ಕಾರತಿಂಡೆ ಜೀವಿತ ರೀತಿಗಳುಡೆ ಅಡಿತ್ತರಯಾನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಜಾರಗಳು ಐತಿಹ್ಯಗಳು ವಿಶ್ವಾಸಗಳು ಮರಣಿಕೊಂಡು ಪುಣ್ಯ ವೀದಿಗಳಿಲೂಡೆ ಒಂದು ಪ್ರದಕ್ಷಿಣ ಎಲ್ಲಾ ಞಾಯರಾಯಚೇ ಜಾವಲೆ ಏಳ್ ಮಣಿಕೆ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣ ಸಪ್ತ ಮಾತೃಕಳಲ್ಲಿ ಏಳ್ ಅಮ್ಮಮಾರೆ ವ್ಯತ್ಯಸ್ತ ಭಾವಗಳಲ್ಲಿ ಆರಾಧಿಸಿರುವ ಒಂದು ದೇಶದ 
ആ ദേശത്തിൻ്റെ വിശ്വാസങ്ങളെ അറിയുവാൻ സഞ്ചരിക്കുന്ന നാം ക്ഷേത്രത്തിൽ സപ്തമാതൃക്കളും ഒത്തുചേരുന്ന പ്രധാന ക്ഷേത്രം കണ്ടു ഒപ്പം ക്ഷേത്രത്തിനോട് ചേർന്ന് വരോത്ത് എന്ന പ്രദേശത്ത് ദേവി കുമാരി ദേവിയെ ആരാധിക്കുന്ന പ്രദേശവും കണ്ടു എന്നാൽ ബ്രാഹ്മിയായി ദേവി നിൽക്കുന്ന ഒരു ക്ഷേത്രമുണ്ട് ആ ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ കാഴ്ചകൾ കാണുവാനാണ് ഇന്ന് നാം തയ്യാറെടുക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ക്ഷേത്രത്തിനകത്തേക്ക് പ്രവേശിച്ചു കഴിഞ്ഞു നാം ഇവിടെയാണ് കൂടുതൽ ഭഗവതി ക്ഷേത്രം നിലകൊള്ളുന്നത് ഈ ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ വിശ്വാസത്തെക്കുറിച്ച് ഒരുപാട് പറയാനുണ്ട് ഈ സങ്കല്പങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന കഥകളും വിശ്വാസങ്ങളും മലബാറിൻ്റെ മറ്റ് ക്ഷേത്രങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്നുവെന്നും പറയാനുണ്ട് ഏതായാലും ഈ കാഴ്ചകൾ കാണുന്നതിന് മുൻപ് ഇപ്പോൾ കാണാം ധന്യമേദിനം വ്യത്യസ്ത ധ്രുവങ്ങൾ തമ്മിൽ ആകർഷിക്കും എന്നുള്ളത് വളരെ കൗതുകകരമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം ആണ് നമ്മൾ ആദ്യം വിചാരിക്കുക ഇവർ തമ്മിൽ ശത്രുക്കളാണ് എന്തൊരു വ്യത്യസ്തത ആണ് ഒരു കുപ്പായവും ധരിക്കാത്ത ആളെ ധാരാളം വസ്ത്രം ധരിച്ച ആൾ ചിലപ്പോൾ സൂക്ഷിച്ചു നോക്കും ഒരു കുപ്പായവും ധരിക്കാതെ നടക്കുമ്പോൾ എന്തോ ഒരു സുഖമാണ് കാറ്റ് കിട്ടുമല്ലോ ശരീരത്തിലേക്ക് ആ അസൂയി ഉണ്ടാവും കോടാന കോടി സമ്പത്തുള്ള ഒരു കോടീശ്വരൻ്റെ കൂടെ മൂകാംബിക ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് പോയി അപ്പോൾ ഒരു ചാറ്റൽ മഴയുണ്ട് അപ്പോൾ മഴ കൊള്ളാതെ ഒരിടത്തിരിക്കുമ്പോൾ ഈ കോടീശ്വരൻ അകലെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു ഭിക്ഷക്കാരനെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു ഭിക്ഷക്കാരനാവാം സന്യാസിയാവാം ഉടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു മുണ്ട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആ വ്യക്തി മഴയത്ത് ശൂന്യതയിലേക്ക് നോക്കി ഇരിക്കുക അപ്പം ഈ കോടീശ്വരൻ പറയുന്നത് എനിക്ക് വല്ലാത്ത മോഹം തോന്നുന്നു അയാൾ ഇരിക്കുന്ന പോലെ ഒന്ന് ഇരിക്കണമെന്ന് അപ്പം ഇദ്ദേഹത്തിലില്ലാത്ത വലിയൊരു ഘടകം ഒരു വലിയ സന്തോഷം ആ വ്യക്തിയിലുണ്ട് നമുക്കൊക്കെ അങ്ങനെ തോന്നാറുണ്ട് പലോരി നോക്കി നിസ്സാരക്കാരാണ് എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന പലോരി നോക്കി നമ്മൾ അസൂയപ്പെടാറില്ല ഇത്ര ഒരു കാര്യത്തെ ചൊല്ലിയുള്ള ദുഃഖമേ ഇല്ലല്ലോ മക്കളുള്ള ചിലർ മക്കളില്ലാത്തവരോട് പറയും എല്ലാ കേസും അല്ല ചിലർ നിങ്ങളെത്ര ഭാഗ്യമുള്ളവരാണ് മക്കളില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഈശ്വര ഞങ്ങൾ അത് ഉണ്ടായിട്ട് അനുഭവിക്കുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ആലോചിച്ചാൽ അപ്പം അവർ വിചാരിക്കാത്ത ഏതോ ഒരു അംശം ഇപ്പുറത്ത് ഉണ്ട് ഓരോ രാജ്യവുമായിട്ട് കീഴടക്കി അത് വി സ്വന്തം എന്ന് സങ്കല്പിച്ച് അതൊരു വിനോദമായി കരുതുന്നതായിരുന്നു അലക്സാണ്ടർ ചക്രവർത്തി ഒരു രാജ്യം കീഴടക്കും അത് എൻ്റെയാണ് ഇനി ഭടന്മാരെ കൊണ്ട് എങ്ങനെ അടുത്ത രാജ്യം പിടിക്കാം അങ്ങനെ അടുത്ത രാജ്യം കീഴടക്കും അങ്ങനെ ഓരോ രാജ്യമായിട്ട് കീഴടക്കി അലക്സാണ്ടർ ചക്രവർത്തി പറഞ്ഞു എനിക്കൊരു ആഗ്രഹമുണ്ട് ഡയോജിനിസ് അദ്ദേഹത്തെ ഒന്ന് കാണണം ആരായി ഡയോജിനിസ് ഒന്നുമില്ലാത്ത ആൾ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം കുടിച്ചാൽ ആ ഗ്ലാസ് പോലും എടുത്തേക്കില്ല ഒന്നുമില്ലാത്ത ആൾ കുപ്പായ ഇല്ലാത്ത ആൾ അദ്ദേഹത്തെ ഒന്ന് കാണണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിലത്തെ ഒരു അംശം ഈ അലക്സാണ്ടറെ സ്വാധീനിക്കുന്നു അലക്സാണ്ടർ ഇപ്പോൾ എത്രയൊക്കെ നേടിയാളാ ആ വ്യക്തി ഇദ്ദേഹത്തെ സ്വാധീനിക്കുന്നു നല്ല അനുഭവം വെച്ചിട്ട് പറയാം രമണാശ്രമത്തിൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പോയി താമസിക്കും തിരുവണ്ണാമല രമണ മഹർഷിയുടെ ആരാധകരൊന്നും എല്ലാവരും ഇപ്പോൾ ഈ സ്വഭാവക്കാരൊന്നുമല്ല 
ഇഷ്ടംപോലെ സമ്പത്ത് ഉണ്ടാക്കിയ ആളാണ് ആ ആളുകൾ അവിടെ വന്നിട്ട് രമണമാഴ്ചയ്ക്ക് ഇന്നൊരു ഗുണം ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അവർ പറഞ്ഞു കേൾക്കാം ഇദ്ദേഹത്തെ കാണാനായിട്ട് വന്നപ്പോൾ ഈ കരതല്ല ഭിക്ഷ തരുതല്ല വാസം എന്നൊരു പ്രയോഗമുണ്ട് ഒരു വൃക്ഷമാണ് ആകെ വീട് കരതല ഭിക്ഷ വെച്ചാൽ ആരോടൊന്നും ചോദിക്കില്ല കയ്യിൽ വന്ന് ചേർന്നത് കഴിക്കും കയ്യിൽ വന്ന് ചേരാൻ വേണ്ടി ഈ കൈ നീട്ടൊന്നുമില്ല അത്തരം ഒരു അവസ്ഥയിൽ അനുഭവിക്കുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യത്തെക്കുറിച്ച് അലക്സാണ്ടറുടെ ചിന്തയിലുണ്ട് താൻ ഇപ്പം അസ്വതന്ത്രനാണ് ഇനി ബാക്കി രാജ്യങ്ങൾ കൂടി കീഴടക്കി കഴിഞ്ഞാലാണ് തനിക്ക് സന്തോഷം കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോഴും കിട്ടില്ല കാരണം ലോകത്തെ മുഴുവൻ കീഴടക്കിയവരില്ല കീഴടക്കിയവരുണ്ടെങ്കിൽ ശരി അവരെന്നും നമ്മളറിയില്ല കാരണം കുറേ കഴിയുമ്പോൾ ലോകം അവരെ മറന്നു പോകും അങ്ങനെ ഇദ്ദേഹത്തെ കാണാൻ വന്നു ഇദ്ദേഹത്തിന് അലക്സാണ്ടർ ചക്രവർത്തിയുടെ പ്രാധാന്യം അറിയില്ല നാം ഉപേക്ഷിച്ചത് പലരും ഉണ്ടാക്കി വച്ചവരുണ്ടല്ലോ അവരുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്കറിയില്ല നമ്മളത് വേണ്ട ച നമ്മളൊരു ജോലി വേണ്ടാന്ന് വെച്ച് നോക്കിയ ആ ജോലിയിൽ ഇപ്പം ആരായിരിക്കണത് പിന്നീട് വന്ന ആൾക്ക് പ്രൊമോഷൻ കിട്ടിയോ നമ്മൾ അന്വേഷിക്കുകയില്ല നമ്മളത് വേണ്ടാന്ന് വെച്ചാണല്ലോ അതുപോലെ അലക്സാണ്ടർ ചക്രവർത്തിയുടെ ഒരംശവും ഇദ്ദേഹത്തിന് ആവശ്യമില്ല എന്താ വേണ്ടതെന്ന് വെറുതെ ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു അപ്പം പറഞ്ഞു ഒന്ന് നീങ്ങി നിന്നാൽ തിരക്കിടില്ല ആ സൂര്യപ്രകാശം നേരിട്ട് വരുന്നതിന് അങ്ങ് തടസ്സം ആകരുത് അപ്പം അലക്സാണ്ടർ പറഞ്ഞു ഇനിയൊരു ജന്മം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഇനിയൊരു ജന്മം കിട്ടണം എന്തിനാ എനിക്ക് അലക്സാണ്ടർ ചക്രവർത്തി ആവണമെങ്കിൽ ഇനി പത്ത് ജന്മം കഴിഞ്ഞാലും പറ്റില്ല കാരണം ഇങ്ങനെ നേടിയെടുക്കണ്ടേ അങ്ങേക്ക് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കാൻ ഈ ജന്മത്തിൽ തന്നെ അടുത്ത നിമിഷം തന്നെ പറ്റുമല്ലോ വേണമെങ്കിൽ വീട്ടിൽ പട്ടത്തിരിപ്പാട് വളരെ പ്രായക്കൂടുതലുള്ള സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ചടങ്ങ് പങ്കെടുക്കുമ്പോൾ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ പ്രസംഗിച്ചു ഇനിയൊരു ജന്മം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഇദ്ദേഹത്തെ പോലെ പ്രവർത്തിക്കും അപ്പോൾ പട്ടത്തിരിപ്പാട് പറഞ്ഞാക്കിയപ്പോഴും ഓർമ്മയുണ്ട് അല്ല അതിന് ഒരു ജന്മത്തിന് വേണ്ടി കാത്ത് നിൽക്കേണ്ട ഈ ജന്മം ഉണ്ടല്ലോ ഇപ്പോഴത്തെ ജന്മം തന്നെ ആയിക്കോട്ടെ ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ജന്മം കഴിയണോ എന്ന് തൊണ്ണൂറ് കഴിഞ്ഞ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എന്തിനാ വൈകണേ അപ്പം അലക്സാണ്ടർ ചക്രവർത്തി ഉള്ളുകൊണ്ട് ദരിദ്രനായിരുന്നു അസ്വതന്ത്രനായിരുന്നു മറ്റാളാകട്ടെ അകം കൊണ്ട് സ്വതന്ത്രനായിരുന്നു ചിന്തയ്ക്ക് വിട്ട് വാക്കുകൾ സംഭരിക്കുന്നു നമസ്കാരം വാർത്തകൾ ഇവിടെ വാൾമുനകളാവുന്നു ജനപക്ഷ വാർത്തകളുടെ ലോകം സത്യസന്ധമായ വസ്തുനിഷ്ഠമായ വാർത്തകളുമായി ജനകീയ പ്രശ്നങ്ങളുടെ പരിഹാരത്തിന് എന്നും മുൻപന്തിയിൽ നേരിന്റെ നേർക്കാഴ്ചയുമായി എന്റെ വാർത്ത എത്തുന്നു ഞായറാഴ്ച രാവിലെ പത്ത് മണിക്ക് സപ്തമാതൃക്കളിൽ ബ്രഹ്മാവിൻ്റെ ചൈതന്യം നിലകൊള്ളുന്ന ബ്രാഹ്മി ബ്രഹ്മാവിൻ്റെ ശക്തിഭാവം അല്ലെങ്കിൽ ബ്രഹ്മാവിൻ്റെ സ്ത്രീഭാവം അതാണ് ബ്രാഹ്മി ബ്രാഹ്മി സാന്നിധ്യമാണ് ഇവിടെ ക്ഷേത്രത്തിൽ നിലകൊള്ളുന്നത് കൂടത്തിൽ ക്ഷേത്രം ഇവിടുത്തെ ഭഗവതി സാന്നിധ്യത്തെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഇവിടുത്തെ വിശ്വാസങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറയുമ
കണ്ടത് ദേവി ആദ്യം പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട സ്ഥാനം മൂലസ്ഥാനമായി കരുതി പ്രത്യേകിച്ച് തറകെട്ട് നിർത്തിയിട്ടുണ്ട് ആഘോഷകാലങ്ങളിലും പൂജാതി കാര്യങ്ങളിലും ഒക്കെ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ സ്ഥാനത്തിന് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കാറുമുണ്ട് ചപ്പാരൻ ദേവി ക്ഷേത്രത്തിലെ അടിയന്തരത്തിനെ കുറിച്ച് നാം പറയേണ്ടായല്ലോ എന്തെങ്കിലും നാം പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ പ്രാർത്ഥന പൂർണ്ണമായി കഴിഞ്ഞാൽ ചപ്പാരം ഭഗവതിക്ക് അടിയന്തരം നടത്തണമെന്ന് ആ അടിയന്തരം ചപ്പാരത്ത് മാത്രമായിട്ട് നടത്തിയാൽ പോരാ എന്നാണ് അവിടെ നടത്തുന്ന അടിയന്തരത്തിൻ്റെ ഒരു പങ്ക് ഇവിടേക്കും എത്തേണ്ടതുണ്ട് ഇവിടെ ബ്രാഹ്മി സങ്കല്പത്തിലാണ് എങ്കിൽ പോലും ഈ ദേവിക്ക് തിരുമുന്നിൽ എത്തിയതിന് ശേഷം പിന്നെ അതിൽ നിന്നൊരു പങ്ക് നേരെ കുണ്ടയൻ മഹാവിഷ്ണു ക്ഷേത്രത്തിലും ചെല്ലണം എങ്കിലേ ആ അടിയന്തരം പൂർത്തിയാവുള്ളൂ എന്നാണ് അങ്ങനെ എല്ലാ ക്ഷേത്രങ്ങളും പരസ്പരം ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുകയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ ഈ ക്ഷേത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു വിശ്വാസമുള്ളത് ഒരു ബ്രാഹ്മണൻ്റെ പത്നിയായിട്ടാണ് ദേവി ഇവിടെ ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നതെന്നും പക്ഷെ ദേവി ഭാവമാണ് അത് എന്ന് ബ്രാഹ്മണന് മനസ്സിലായ ഒരു സമയത്ത് അത് ഉൾക്കൊള്ളുവാനുള്ള പ്രാപ്തി അയാളുടെ മനസ്സിനില്ലാത്തത് കൊണ്ട് അയാൾ തൽക്ഷണം മൃതി അടയുകയും ദേവീ ഭാവം ഇവിടെ മറ്റുള്ളവർക്ക് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു എന്നുമാണ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പല കഥകളുമുണ്ട് ദേവീ ഭാവത്തെ എങ്ങനെയാണ് ബ്രാഹ്മണൻ കണ്ടത് എന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പക്ഷെ ആ കഥകൾക്കെല്ലാം അപ്പുറത്ത് ദേവി ശക്തയ ഭാവത്തിലുള്ള ദേവിയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭീകര ഭാവങ്ങൾ കൈക്കൊള്ളുന്ന ദേവി തന്നെയാണ് ഇവിടെ നിന്ന് ദേവി അർത്ഥിക്കേണ്ടമെന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രദേശത്തേക്ക് യാത്ര ചെയ്യാറുണ്ട് രാത്രികാലത്ത് ഈ യാത്രയാണ് ഭർത്താവ് കാണുകയും മനസ്സിലാക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തതെന്നാണ് കഥകൾ പറയുന്നത് പക്ഷേ ഇത് ഒരു ഭാര്യാഭർത്തൃ ബന്ധമായിരുന്നു അതോ ഈശ്വരനെ അല്ലെങ്കിൽ ഈശ്വരിയെ പൂജിച്ചിരുന്ന ബ്രാഹ്മണൻ ദേവിയുടെ ശക്തിഭാവങ്ങളെ കണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു ജീവൽ സമാധി പ്രാപിച്ച പ്രാപിച്ചതാണോ എന്നും സംശയിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ ആകാനാണ് സാധ്യത കൂടുതൽ ദേവിയുടെ ശക്തിഭാവങ്ങളെ കണ്ട് ആ ഒരു സാന്നിധ്യം വന്നതുകൊണ്ടാവണം ക്ഷേത്രത്തിനകത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു വശത്ത് ബ്രഹ്മരക്ഷത്തിന് പ്രാധാന്യം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കാണാം ആ ഒരു ബ്രാഹ്മണ ആത്മാവ് അതായത് ബ്രാ ദേവിയെ പൂജിച്ചിരുന്ന ബ്രാഹ്മണ ആത്മാവ് തന്നെ ആയിരിക്കണം ബ്രഹ്മരക്ഷസായിട്ട് ഇവിടെ സാന്നിധ്യം കൊള്ളുന്നത് അത്തിക്കണ്ടത്തേക്ക് യാത്ര പോയ ദേവിയാണ് ഇവിടെ കുടികൊള്ളുന്നതെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് ബ്രാഹ്മി സങ്കല്പമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ ആകൃതിയും അതിൻ്റെ പ്രത്യേകതകളും ഒക്കെ ചപ്പാരത്തേത് പോലെയാണ് കാരണം ചപ്പാരത്ത് തെക്കോട്ടാണ് ദേവി ദർശനമായിട്ടിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇവിടെ കിഴക്കോട്ട് ദർശനമായിട്ടാണ് ദേവി ഇരിക്കുന്നതെന്ന വ്യത്യാസമുണ്ട് അതുപോലെ ഇവിടെ വടക്കിനി വടക്ക് ഭാഗത്ത് തന്നെയാണ് ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ വടക്ക് ഭാഗത്ത് തന്നെ വടക്കിനിയുണ്ട് വടക്കിനിയിൽ അറിയാമല്ലോ ദേവിയുടെ ശക്തയെ സമ്പ്രദായ പൂജകളെല്ലാം നടക്കുന്നത് വടക്കിനിയിലാണ് വടക്കിനിയുടെ പ്രത്യേകതകൾ നാം ഇതിന് മുമ്പ് പറയുകയും ചെയ്തല്ലോ അങ്ങനെ വടക്കിനിയും പ്രധാന ദേവീ ക്ഷേത്രവുമായുള്ള കാഴ്ചകളാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാനുള്ളത് ചപ്പാരത്തിൽ കൂടത്തിൽ ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിന് മറ്റൊരു വ്യത്യസ്തമായ സങ്കല്പം കൂടി പറയാനുണ്ട് അത് ഒരു തീർത്ഥക്കിണറിനെ സംബന്ധിച്ചാണ് ഇതാ ഇതാണ് ആ കിണർ സാധാരണ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി വളരെ വളരെ ചെറിയ അതായത് വലിപ്പം വളരെ കുറഞ്ഞൊരു കിണർ പക്ഷേ ആഴമാണെങ്കിലോ വളരെ അഗാധമായ ഒരു കുഴിയാണ് നമുക്ക് കിണറിൽ നോക്കിയാൽ കാണാനാകുന്നത് ജലം അങ്ങ് ഏറ്റവും താഴെയായിട്ടേ കാണാനാകുന്നുള്ളൂ ഈ കിണറിന് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ആ ആ പ്രത്യേകതയെക്കുറിച്ച് പറയുന്നതിന് മുമ്പ് ക്ഷേത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു ആചാരം പറയാം കൊട്ടിയൂരിൽ ഉത്സവകാലം വരുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും ഈ പ്രദേശങ്ങളൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ പണ്ട് ജനവാസ കേന്ദ്രമല്ല പക്ഷേ കൊട്ടിയൂർ ഉത്സവം വരുന്ന സമയത്ത് ധാരാളം ജനങ്ങൾ പല ഭാഗത്തു നിന്ന് വരും ഈ സമയത്ത് കൊട്ടിയൂരിൽ നിന്ന് എത്തുന്ന കൊട്ടിയൂരെ ദർശിക്കാനായിട്ട് എത്തുന്ന ഭക്തർക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് വലിയൊരു പുണ്യപ്രവൃത്തിയായിട്ടാണ് എല്ലാവരും കരുതുക എത്രത്തോളം എല്ലാവർക്കും സകലവർക്കും ഭക്ഷണം കൊടുക്കണം എന്നുള്ളതാണ് എല്ലാവരുടെയും ആഗ്രഹം പക്ഷേ കൂടത്തിൽ ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിൽ പൂജ ചെയ്തിരുന്ന ആൾക്ക് അങ്ങനെ ഭക്ഷണം കൊടുക്കാനുള്ളൊരു വകയുണ്ടായിരുന്നില്ല ഒരുപാട് സമ്പത്തൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം ദേവിയോട് കരഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിച്ചു എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു വഴി കാണിച്ചു തരണം എല്ലാവർക്കും ഭക്ഷണം കൊടുക്കാൻ ഒരു പ്രാപ്തി തരണം അന്ന് അദ്ദേഹം ഉറങ്ങുന്ന സമയത്ത് ദേവി സ്വപ്നത്തിൽ വരികയും ദേവി പറഞ്ഞു അത്രേ ഇവിടുത്തെ ഈ മണിക്കിണറിൽ തീർത്ഥക്കിണറിൽ ഒരു നാളെ നിനക്ക് വേണ്ടുന്നത്
അത് കേൾക്കാതെ വട്ടുരുളി മുഴുവൻ സ്വന്തമാക്കാൻ ശ്രമിച്ചത് കൊണ്ടാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന് ഈ പിടി മാത്രം കയ്യിൽ വന്നത് ഏറെ വ്യസനിച്ചുവെങ്കിലും എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയാതെ ദുഃഖിച്ചുവെങ്കിലും ആ ആ വട്ടുരുളിയുടെ പിടി കൊണ്ട് ഇദ്ദേഹം ഒരു ചട്ടുകം നിർമ്മിച്ചു ഈ ചട്ടുകം കൊണ്ട് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ആർക്ക് എത്ര പേര് വന്നാലും ആ ഉണ്ടാക്കിയ ചോറിൻ്റെ കലത്തിലേക്ക് ഈ ഈ ചട്ടുകം കൊണ്ട് നിളക്കുമ്പോഴേക്കും വരുന്നവർക്ക് വരുന്നവർക്ക് മുഴുവൻ കൊടുക്കാനുള്ള ഭക്ഷണം ഉണ്ടാവും അത് അദ്ദേഹത്തിന് സന്തോഷം നൽകി കാരണം പിന്നീട് ഒരിക്കലും ഈ ഭാഗത്തുകൂടി പോയിരുന്നവർ പട്ടിണി കിടന്നിട്ടില്ല ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന കാലത്താണ് ചെറുകുന്ന് അന്നപൂർണ്ണേശ്വരി ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്നൊരു ഭക്തൻ ഈ വഴിക്ക് വരികയും ഈ ഒരു കാഴ്ച കാണുകയും ചെയ്യുന്നത് ഈ ചട്ടുകം ദിവ്യത്വമുള്ളതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ അദ്ദേഹം ഇവിടെ നിന്ന് ഈ ചട്ടുകം മോഷ്ടിച്ചു കൊണ്ടുപോയി ചെറുകുന്ന് അന്നപൂർണ്ണേശ്വരി ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് പോയി അവിടെ കൊണ്ടുപോയി അവിടുത്തെ ക്ഷേത്രകുളത്ത് ചട്ടുകം കഴുകുന്ന വേളയിൽ ചട്ടുകം കുളത്തിലേക്ക് വീണുപോയി തിരിച്ച് പൊന്തി വന്നില്ല പിന്നെ പിറ്റേ ദിവസം ചെന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ആ ചട്ടുകം വീണിടെ താകെ താള് പടർന്ന് കിടക്കുന്നതാണ് കണ്ടത് അങ്ങനെ ആ ചട്ടുകം തന്നെ താളായി മാറി എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് അന്ന് മുതലാണ് അത്രയും ചെറുകുന്ന് അന്നപൂർണ്ണേശ്വരി ക്ഷേത്രത്തിൽ താള് കറി ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങിയത് അവിടെ അന്ന അന്നപൂർണ്ണേശ്വരിയുടെ ഭാവം നമുക്കറിയാമല്ലോ എല്ലാവർക്കും ഭക്ഷണം നൽകുന്ന ദേവീ ഭാവം അന്നപൂർണ്ണേശ്വരി ഭാവം തന്നെയാണ് അവിടെ ഉള്ളത് ആ അന്നപൂർണ്ണേശ്വരി ഭാവത്തിന് അവിടെ ചെല്ലുന്നവർക്കെല്ലാം താള് കറി പ്രധാനമായി നൽകുന്നുവെങ്കിൽ അതിന് ഈ ക്ഷേത്രവുമായി ഒരു ബന്ധമുണ്ട് ഇതെല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന ഒരു ഐതിഹ്യമല്ല മണത്തനയിലെ ദേശവാസികൾ അവരുടെ മനസ്സിൽ ഏറെ വെച്ച് ആരാധിക്കുന്ന ഒരു ഐതിഹ്യവും വിശ്വാസവുമാണ് ശ്രീ ക്ഷേത്രത്തിലെ താള നിവേദ്യത്തിന് കൂടത്തിൽ ഭഗവതി ക്ഷേത്രവുമായി ബന്ധമുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഓരോരോ പുതിയ പുതിയ അറിവുകളായി മാറുകയാണ് എല്ലാ ക്ഷേത്രങ്ങളും പരസ്പരം ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുകയാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയാണ് ഏതായാലും പൊൻചട്ടുകം കൊണ്ട് എല്ലാവരുടെയും വിശപ്പാറ്റിയ ഭഗവതി ഭാവമാണ് ഇവിടെ നിലകൊള്ളുന്നത് ബ്രാഹ്മിയാണ് എങ്കിലും അതിൽ അന്നത്തിൻ്റെ മുഴുവൻ വിശക്കുന്നതിന് അന്നം നൽകുന്ന അന്നപൂർണ്ണശ്വരി ഭാവം കൂടി ഉണ്ട് എന്ന് തിരിച്ചറിയാം ഇതുപോലെ തന്നെ പല പ്രത്യേകതകളുണ്ട് അതായത് കൂടത്തിൽ ഭഗവതി എന്ന് പറയുന്നത് കൂടത്തിൽ തറവാടിൻ്റെ ഈശ്വരമൂർത്തിയാണ് ഈ കൂടത്തിൽ ഭഗവതി കൂട കൂടത്തിൽ തന്നെ സാന്നിധ്യമായിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് സപ്തമാതൃക്കൾ സാന്നിധ്യത്തിൽ പലപ്പോഴും യോഗിനി ഭാവത്തിൽ പലരും പൂജിച്ചിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞത് അത് കൂടത്തിൽ തറവാട്ടിലെ സ്ത്രീകളാണത്രേ അതുമാത്രമല്ല ശങ്കരാചാര്യരുടെ തപസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കൂടത്തിൽ തറവാട്ടിലെ ഒരു പെൺകുട്ടിയിലാണ് ദേവി ആവാഹിക്കപ്പെടുകയും ദേവി ഇവിടെ നിന്നാണ് ശ്രീവിദ്യാ മന്ത്രോപാസന മന്ത്രം ചൊല്ലിക്കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് ശ്രീവിദ്യാ മന്ത്രോച്ചാരണങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ശ്രീവിദ്യാ മന്ത്രങ്ങൾ ഉപദേശിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഇവിടെ വെച്ചാണെന്ന് അർത്ഥം അങ്ങനെയും ഒരു വിശ്വാസമുണ്ട് അപ്പോൾ അതെല്ലാം കൂടുതൽ ഭഗവതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ട് ക്ഷേത്രത്തിന് പ്രാധാന്യമുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഇതെല്ലാം കൂടാതെ നവരാത്രി നാളിൽ ഇവിടെ പ്രത്യേകിച്ച് ശ്രീചക്ര പൂജയുണ്ട് അത് നടക്കുന്നതാകട്ടെ ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ വടക്കിനി വടക്കിനിയിലാണ് വടക്കിനിയിൽ ശ്രീചക്ര പൂജ സംഭവിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരുപാടൊരുപാട് വിശേഷങ്ങളും പ്രത്യേകതകളും ഒക്കെയുള്ള ക്ഷേത്രം ഈ ക്ഷേത്രഭൂമിയിൽ എത്തുവാനായത് മഹാഭാഗ്യമാണ് എന്ന് വീണ്ടും ഒരിക്കൽ കൂടി ഓർമ്മിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാ യാത്രകളും നമ്മുടെ എല്ലാ യാത്രകളും ആത്മാവിൻ്റെ യഥാർത്ഥ അന്വേഷണ യാത്രകളാണ് അതാകട്ടെ കണ്ടെത്തുന്നത് നമ്മുടെ വേരുകളെയും നമ്മുടെ സംസ്കൃതിയെയുമാണ് ഇതെപ്പോഴും നമുക്ക് തണൽ മരങ്ങളാകട്ടെ എല്ലാ നന്മകളും നേരുന്നു നമസ്കാരം ൃതാംബരാലംകൃതാം വിഷ്ണു ബ്രഹ്മസുരേ